越来越怀疑灰宝是个男儿身了。调皮劲已经超过了姐姐福宝，江爷爷根本就招架不住，撑个体重都动个不停。爷爷想看下多少斤，灰宝直接就扑向爷爷，仿佛在说：“爷爷别看，女孩子的体重是不能乱看的，该轮到瑞宝了。”爷爷将灰宝抱到木床上，没想到灰宝直接就来一个飞扑，直接就摔到了地上，然后马上起身就开始打扰瑞宝称体重。爷爷刚把灰宝拉远点，灰宝又飞速追上爷爷，直接就自投罗网爬进了盒子里，让爷爷笑得都快喘不过气来了。主动干饭就算了，主动称体重还是第一次见。双胞胎最新视频他来了，将爷爷在房间外给双胞胎调制盆盆奶，干饭灰早就迫不及待在栏杆那等待了，急得灰宝表演起了倒立。这场景跟当初将爷爷见乐宝一样吗？爷爷在房间打扫卫生，乐宝在外面栏杆给爷爷表演倒立，让爷爷开心，真是有其父必有其女啊！瑞宝依旧需要将爷爷喂到嘴边才会吃饭，灰宝闻着胃就来了，而且干饭的速度也是一流的，刚喝完就盯上了姐姐瑞宝的盆盆奶，慢慢靠近到瑞宝的面前，还好爷爷发现的快，将灰宝拉走，要不然就要给灰宝得逞了。每次叫双胞胎起床喝盆盆奶，灰宝永远比瑞宝快一步，快喝完就会看着姐姐的盆盆奶。被爷爷发现了，灰宝灰立马心虚，转头喝自己的，紧张到后腰的塌了下去。第二天，爷爷来看双胞胎，发现双胞胎不见了，爱宝在木床上呼呼大睡，就开始询问爱宝、瑞宝、灰宝去哪里了。没想到爱宝把双胞胎藏到了自己屁股后面。爷爷夸爱宝很棒，看到爷爷来了，爱宝就睡到了双胞胎后面，因为爱宝知道爷爷在，就不用特意保护双胞胎了。瑞宝、灰宝已经快八个月大了。在不断尝试吃竹子，灰宝的手脚并用，让将爷爷大吃一惊。室外的灰宝看到爷爷来了，立马走上前，抱着爷爷的手，将爷爷的手垫在底下，自己趴在上面，简直可爱到不行。瑞宝则是在练习吃竹子，灰宝粘熊筋，抱着爷爷的手不放。爷爷看灰宝这个样子，都不忍心离开了。回到室内，爷爷用盆盆奶的味道叫双胞胎起床。灰宝一闻到，立马就起身喝盆盆奶。瑞宝却没有丝毫反应，比起吃饭，瑞宝更想睡觉。灰宝都快喝完了，瑞宝还没起身，不愧是一个活着只为吃饭，一个吃饭只为活着。